，谢皇上恩典。怎么了？你不是爱玩吗？云南挺好玩的，便宜你了。是倒是，我知道你提拔我，云南是好玩，但是每一次都让我占便宜，也不是挺好的。我很过意不去啊，你说对不对？哎，不能这么说。那我派看亲王去，多隆他们去，他们全都是饭桶啊，你不是？你精明能干，这碗饭该你吃。皇上，你夸奖了。其实你这次去云南，还有一个附带的任务。还有？哇，不错，这么多。你就是去查查毛东珠这个老巫婆的下落，她可能和吴贵在一起。但是你不能不知道哦，我韦小宝人小肩窄，太重的任务我怕担不起、啊。哎，傻瓜，你办事真放心呢、啊。那事成之后呢，我就给你个大官做。哎，我们不是说过吗？有福同享，有难同当吗？大丈夫一语既出，什么马都难追。嗯。好，他爷爷我，死就死，去就去。我们一起把那个吴三桂打个够呛。这个消息从哪听来的？你说，奴婢也是听人家说的。你这人是在宫里早已经传开来了，说公主要下嫁平西王的小儿子。公主，干什么？你们两个，太后有命，任何人都不接近。是啊，连我都不让进，大胆！是公主，连我都不让进，打死你们！连我也不让进。禀太后，公主硬闯慈灵宫啊！打死你！打死你！大胆！放手！是谁在这儿这么放肆？母后，我不嫁。哼！你在这儿拳打脚踢，没一点公主的仪态，让我传了出去，岂不成为笑话？母后，总之我不理，我不嫁，你叫皇兄收回长命。一大早就哭哭啼啼。我说的话，你一句也听不进去，何必再来烦我？母后啊，母后，我最近身体不舒服，有什么事，不要再来烦我。爷爷他今天公务繁忙，他不会来了。是不会来了。有朵没他的份，你骗我！开朵没有韦爵爷，等于洞房没有新姑爷，那怎么行呢？<笑>不行不行。呀什么呀？啊、你说、啊、他究竟上哪了？啊呃啊，说啊说。呃、啊、呃，这呃这呃。这什么呀？这在哪儿啊？呃、啊啊，平时你挺多话的，快说。呃、啊，究竟在哪儿？你说啊？啊？你干什么呀，几位楞严的、啊？你的眉还不够漂亮？呃，不是，呃，何公主，呃，都都是我，我错。呃，我自出娘胎，人的结构就和人不同，呃，脸上呃不能够受力，一受力呢，呃，另外一边就有事了。是吗？是啊，坐在这。现在平衡没有？呃，平衡了，呃，平衡了。是谁？哈、啊，欺负你爷爷啊！走这么快，等等我。开门，开门呐！开门！关门，快关门，关门，关门！啊，那个破老婆子真是很难对付啊！你爷我好在走得快，不然就糟了。啊。没事了，还抓不住你。
，我们好久没有你的消息，心里很担心呐、啊。哼，你们怎么会担心我呀？担心金叔是不是？拿到了啊,啊！拿到了，拿到了。哎哎哎，多少本呢、啊？多少本呢、啊？拿来吧，哎，今天没带啊，明天吗？没带啊！啊，你们怀疑我？我韦小宝如果骗你们，我就是个混蛋。我有份吃那个什么什么什么什么爆胎一斤丸。那你明白现在我们的心情了？是啊，哼，其实矮托托，你怕什么？就算没有解药，你大不了打回原形，做个名副其实的矮头陀。对不对？哈哈，我和陆先生就不同了。慢一点啊，我韦小宝变成韦大宝，陆高轩呢就变成陆矮轩。这是你想想啊。哎，教主的药啊是神通广大的，说不定我越长越高，变成齐根了。我没时间和你废话，今天有要事在身，明天喝茶再见。哎，想不到达子皇帝对吴三桂这么宠幸。那件事对我们大大的不利，现在要杀他，更加困难。陈舵主，现在韦相主被派做赐婚大使，送嫁去云南，我们何不将计就计啊？不错，我们应该趁这个千载难逢的好机会混入云南，和那个大汉奸斗一斗。对呀、啊，嗯，你们要跟我去云南？嗯嗯嗯，呃，这个恐怕，这个计划也不错。不过现在要和吴三桂正面冲突，我看不必了。呃，为什么？是，云南是吴三桂的地盘，现在和他硬碰硬，碰不过。不管那龙潭虎穴，我要杀掉那个奸贼。哎，做事情不能够太鲁莽，总舵主呢一定会有主张的。我的确有办法。我们要逼吴三桂，逼那个奸贼造反。如果不成功，就冤枉说他造反。哦，这招就叫借刀杀人。哼，我们就是要他们两败俱伤。恢复大明的江山，就指日可待。嗯嗯，对。你们准备一下。跟小宝去云南，是是，总舵主。师傅，那你？我。冯锡范回到台湾，一定会在王爷面前冤枉我。王爷一定会派人到这儿来查叙。到时，我要留在这儿，据实禀告。嗯，只剩下你一个人在这儿，我怕那个老乌龟会再回来害你的。他武功虽然强，但是上次只是偷袭成功。这次他得不到便宜，也不能这么说呀。我这个当徒弟的始终也是放不下心，不如这样，留下诸位兄弟在这里保护你啊。小宝，我知道你很有孝心，但是诛杀吴三桂是当前的任务。这次的机会。一定要成功，师傅、啊。那你不要再说了。你记住，凡事要小心，要随机应变应该买张下流画，刺激你这个老东西，让你难受也好。哎，干嘛不自己画呢？对了。哎，这回可要你的老命了。嘿嘿嘿。
，母猪的鼻子。美人修胡子，嘿，哈哈哈哈修了两条胡子，嗯，嘿嘿嘿点点点点点，是谁？哪有啊？没有见到我，好像见到鬼一样，叫你也不理我，走那么快干什么？你什么时候见到我呀、啊？我怎么没见到你呀、啊？没见到，别装模作样，我打你呀、啊哎哎！你疯了！哇，这个母夜叉什么人呢？这么恶心？没有没有，我无聊的很，随便乱画的嘛。随便乱画，这么丑的女人你也喜欢呐？你真是烂泥抹不上墙啊你！哎呀呀，你乱说什么啊？你累了啊？累了，回去休息。走走走走走。不休息，我休你的鬼！哼，你肯定是不喜欢我，喜欢其他的女人。缺德！刺死你！哎，喂喂喂喂喂喂，你谋杀？谋杀？告诉你啊，只有我不要人，没人敢不要我。啊啊吴三桂的势力将来会更大，公主怎么反对也没有用。我看这门亲事一定会成功的。哼，吴三桂这个奸贼，我真应该……哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哥，哎呀，哎呀，随便打师弟，这样是做师姐的规矩吗？师傅，你还说，小宝啊，公主下嫁吴三桂的儿子这么大的事。你为什么不告诉我？是不是想瞒我？呃，不是啊，我是想呢，明天溜出皇宫告诉你，问你们跟不跟我去云南呢、啊？去云南？啊，因为皇上呢派我去云南做赐婚使，哼，我趁这个机会跟吴三桂斗一斗，弄得他半死不活。三鬼。清了一大块啊！幸亏我买了瓶药酒，我给你擦一擦啊！不然你怎么好心？千死鬼！哎呀，哼！你干什么？啊！哎哎不要哭啊！不要哭！哎，过来，过来，过来，过来，过来！哎，和你开玩笑的，开玩笑的。玩笑？那那个宫女呢？哪个宫女？不就是那个宫女了？我知道，到底怎么回事啊？那个宫女见我情况危急，怕你失手把我杀掉，她就出手来救我。就这么简单。啊，喂，先亲一下，相信我了吧？那好，信你一次。嗯。其实啊，你对我真是不错的。当然好了，你想一想，我皇兄他不理我，幕后也不管我，还要把我嫁得那么远。哎，怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
，你们把这两部经书带回去，交给教主和夫人，告诉他们，其他六部经书的下落，我已经稍有眉目了。是啊，是是啊，你立此大功啊。呃，教主一定会把那个爆胎易经丸的解药给你。对呀、啊，一拿到解药呢，我马上拿到京城给你。过两天我去云南了。啊啊,啊，你要去云南？嗯，因为我查到吴三桂知道其他六部经书的下落，我为教主办事，简直是万死不辞。师傅，师傅，嗯，师傅。哦哎哎哎哎对不起啊，有没有见过里面那位师姑和小姑娘啊？哎，今天早上天没亮就走了。哎，呃，韦爵爷，哎，王爷，你怎么来了？哎，我今天是专程来送礼的。送礼？是啊。韦爵爷啊，你看那间屋子怎么样啊？嗯，简直是富丽堂皇，五光十色。哈哈哈。啊，王爷，你真会享福啊！哎，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜大哥，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜我！呃，爵爷，今天你乔迁之喜，当然值得恭喜了。是啊。嗯。这三个什么字啊？哎，这个就是子爵府。从现在开始，这个府地就是你的了，请笑纳。哎，亲王啊！哎，这是兄弟一点小意思，这不小啊！这个厚礼怎么收啊？啊，我们亲如手足，用不着客气啊！啊，来，我们到里边去喝一杯啊！请请请请请请请请！哎呀，哎呀！啊，王王爷，这些啊，呃，这些通通都是府上的奴婢，你看看燕瘦还肥，呃，不知道哪一个合你的心意呀？啊，喂喂，喂，这些也是送礼的，哎，一点小意思吗？啊，请坐。啊，哇，挺精致的。来来来来，哎，擦擦手，先喝杯茶啊！啊好，哎，下去。哎，这里有奴婢、厨子、车夫，样样都齐。如果你还认为缺点什么呢，只管到我那儿来拿好了啊！啊，哎哎哎，小心小心！哎呀！我韦小宝终于有了皇帝式的享受，比没有好啊！将来我妈妈开铺子，坐着有八个帮手啊！哎，韦军啊，有一个人来了，你会更加高兴啊！真的啊，是啊。相公，双儿，双儿这次见到你就好了，你不知道我多挂着你。真的，双儿，哎呀，哼，没见多久就不让我亲，还说挂着我，我真的挂着你。我听说你让人抓去了，我担心的不得了，到处去找你。那你又不来京城打听消息？我怕你回清凉寺去了，我还在寺的附近找呢。哼，是真的。后来啊，多总管派人来告诉我说你回了京城，我就连夜赶回京城来找你。你真的关心我？真的
，我不太相信，你见到我一定这样说了。我双儿已经是三少奶派给你的人了，我怎么会？哎，除非这样，除非你亲我一下做见证，那我还勉强可以信你。来呀，来呀，就是亲一下。对了，早就这样就好了，怕什么吵啊？来，来，再亲，再亲一下嘛，一下没关系。什么事？爵爷，有两位朋友想见见你啊！啊，请他们进来。再请。哈哈，魏相主，李大哥好，李大哥。魏相主叫我们来有什么吩咐啊？吩咐倒不敢，我想麻烦两位大哥通知各位兄弟，公主送驾，大队已经决定在后天起行啊。哦，魏相主，嗯，我们需要准备些什么呢？嗯，我想也不用准备什么。不过，要麻烦各位大哥，假扮成侍卫，混入大队，掩人耳目。哦，只要能够杀了那个反贼吴三桂，不管办什么也是应该的。说的对，好，双儿啊，给我找七八套侍卫的衣服，交给徐大哥他们。哎，你也要穿的，跟在我身边，一起去云南。停不知公主找奴才有什么事呢？小桂子，我现在已经举目无亲了，就只有你一个人，所以你一定要陪我在云南那儿住啊！喂，别这样，让人家看见杀头的。天快黑了，来不及进城就睡山边，你愿意睡山边吗？走啊！众目睽睽，拉手拉脚，成何体统啊！我才不管那么多呢，你今晚要陪我。答不答应啊？啊，嗯，不是。什么呀？那启禀公主爵爷，天色已晚，请从速上路。哎，对了，公主，你快上轿吧。如果让那些下人看到你和我都会有事的，让人笑话。继续赶路。哎。
，谢谢教主赐我解药，愿教主心福永享，寿与天齐。教主赏罚分明，你们这次立了大功，应该有赏。哎，白龙使呢？他没有回来啊？启禀教主，白龙使去了云南探听六部经书的下落。白龙使这次办事很得力，教主，我们应该派一个人把解药给他送去，让他能够继续安心的为我们办事。夫人，你说的很有道理，但是派谁去好呢？白龙使非常忠心，我们也应该有表示，不如派个小妹妹去送给他，好不好啊？好。夫人的意思非常的好。穆建平，你过来。请问教主夫人有什么吩咐？这粒解药是派你去送给白龙使的，另外一粒是给你解毒的。谢谢教主，谢谢夫人。夫人，属下也很想陪同去云南。请夫人批准，沿途也好有个人照应啊。送解药这样的小事，就要劳师动众。你们两个都去了，那谁来服侍教主呢？夫人，穆建平是单身一个女子，这次去路途遥远，恐怕中途有事啊。白龙副使，在，就派你。陪穆建平去云南吧，遵命。想不到这一次轮到我跟你说再见，师姐，你别这么难过。我看你去送药，我留在这儿吧。就算夫人叫我去，我也会让你去的。嗯、为什么？你是穆王府的小郡主，身份重要的多。你到了中原，就可以去找小王爷他们了。师姐，你见到了小宝，记得替我问候他。师姐，你们解了毒之后，想办法摆脱白龙副使。千万不要再回到神龙岛，我们一定会来救你的。这个地方是龙潭虎穴，救人出去可不是一件容易的事。复明大事要紧，以后我每天都会向天祝福你们早日成功。我们这一别，恐怕……师姐，照你们说，白龙使他失踪多月，突然间又出现并交出两本经书，他也不肯透露那本经书的来历，其中一定会有奥妙。我现在派你们两个去云南，去监视他的一举一动。一有要事。马上回来回报，遵命。遵命。这是怎么心急呀？怎么还没有来呀？哎呀！
你们大家这么客气，正所谓呢，顺着阿哥就得罪阿嫂了。不如这样吧，呃，价高者得，谁出的价钱高呢，公主就上哪个地方住啊？好，好，好，好，好，好，好。现在底价一万两，有意者快点出价啊！我出五万呢。我我出七万两，等一等，我出十万两。另外呢，假传南田玉观音一座，还有啊，明珠百克。哇，是真的啊！哇，爷爷我，哎。没人出的价钱高过这个吗？没有。好，就是你赢。哎，青海大人光临，哎，不胜客气，客气客气客气。哎，请请，回去了，回去了。好了，小王爷，怎么样？探听到什么消息没有？看情况，公主暂时坐在陈富贵的大屋落脚。不过有件事很奇怪。什么事啊？原来护送的钦差就是天地会青木堂的韦香主，啊，还有很多天地会的人假扮清兵追随左右。天地会，师傅，他们没有理由插手的。哼，我想他们假扮清兵是想混进去，找机会杀吴三桂。哦，既然这样，我们要先下手为强。师傅，你有什么高见？那，陈富贵的地方。就是以前我们莫王府的产业，我记得上那儿有一条地道相通，我们可以利用那条地道进去。好，这是天意安排。哼，公主在吴三桂境内失踪，达子皇帝一定会怪罪。到时候吴三桂想脱身也不行了。小王爷，负责护送公主的是韦相主，我们裸结公主。会不会连累他呢？哎，师弟呀、啊，这是一个千载难逢的好机会。如果让天地会的人捷足先登，那我们穆王府就一辈子听命于他们，永远也抬不起头来了。不行，我们做事要分明。韦香主对我们穆王府有恩，怎么可以置他于危险呢？这件事万万不能。哎哎哎呀呀！哎哎拿绳子绑住他！哦，你们干什么要绑我？干什么要绑我？韦香主的恩怨以后再报吧。苏师爷，你们干什么绑我？吴大哥，现在暂时要委屈你了。放开我！绑紧他！绑紧他！放开我呀！嗯，这间大屋呢，也算不错了。但是比起我紫爵府呢？启禀爵爷，公主。哎，公主请我去是吗？你就是会说这句话，呃，请爵爷恕罪。哼。公主，爵爷驾到。奴才叩见公主。嗯，韦爵爷，你请坐。谢公主，你很热吗？啊，不是很热。不是这么热，怎么满头大汗呢？哦。启禀公主，陈夫人奉上一碗冰冻酸梅汤，请公主消暑解渴。让我试试，公主。嗯，真是。
是挺好喝的。你们三位一定很热吧？不如你们一人喝一碗呢？呃，那。谢谢公主。两位大爷，是不是很好喝？嗯、你们中暑了、啊？不知道是不是奴才刚才喝多了酒。公主，奴奴才告退了。哎，不如你多喝一碗，用来解酒啊。啊，啊，啊你要干什么？进去看看他。你，小，你活该，自讨苦吃。别生我的气啊！哎，这都我让你打我啊！来呀！是你要我打的啊！刚才打成我那个样子。哎呀，很过瘾，很高兴，是不是、啊？是呀、啊，再接大点。我就偏不打。你真缺德，人家叫你打，你又不打。嗯、哎呀，我这手好像没有一样了，你看看，帮我弄弄。嗯。这么麻烦呢？麻烦啊！哎呀，你忘了你爷爷呀、啊？好疼啊！喂，你不要过来啊！我受不了的，要你做我的老婆啊！喂，我就是要你娶我做老婆。哎呀！师傅，你看看，是我们的计划。这个痕迹还是新的，我们上那边去。小郡主，吴大哥，你怎么会这样的？你快来劝劝小王爷。
不然的话，韦乡主有杀身之祸啊！大哥，究竟怎么回事啊？韦乡主来到这儿，他要护送公主嫁给吴应雄，所以我们打算绑架公主，陷害吴三桂。师傅，大哥，你们千万别这样做，不然的话会连累韦大哥的。哼！为什么要帮助韦小宝？大哥，你不要误会啊，我不是帮他。不用多说